Nakalaya na rin ang tatlong gwardya sa kabilang ang isang 73 anyos na may sakit pa sa baga na kasamang nakulong sa Antipolo Jail. At naka, napakawalan po sila ngayong biyernes. Matapos pong piyansahan ng Irving Tulfo Action Center at AXIS ang mga nakulong. Nauna nang nagpiyansa at nakalaya ang sampu nilang kasamahan na nakulong matapos silang kasuhan ng totoong may-ari ng lupa na kanilang binabantayan. Kaya nga po ang tanong namin dito, bakit? Bakit hindi yung kumuha ng gwardya ang kinulong? Bakit yung gwardya? Kasi nagsinungaling siya. Ha? Narito po ang aming report. Matapos ang halos dalawang buwan na pagkakakulong, nakalaya na rin sa wakas ng tatlong gwardya na natitirang nakakulong sa Antipolo City Jail nitong biyernes. Kapansin-pansin ang pangangayayat ng tatlo, lalo ng 63 anyos na si Edgar Mocoro na nagkasakit sa baga sa loob ng kulungan. Tatulog po ang luwa, kasi malaki yung magawas ng katawan. Ang tatlong nakalayang sa QA kasamahan ng sampu pang gwardya na nauna nang nakapagpiyansa at lumapit sa Irwin Tool Faction Center at AXIAS Part Risk para isumbong ang kanilang ahensya na Mega Christian 1616 Security Agency. Kinasuan ng labing tatlong gwardya ng grave coercion ng tunay na may-ari ng lupa na kanilang binabantayan sa Antipolo. Pero pinabayaan lamang daw sila ng kanilang ahensya. Doon po sa kaanak at pamilya ng mga nakakulong pa rin na gwardya na ito ng 1616 Security Agency, Ayusin ho namin ito, tutulungan ho namin. Kung talagang kwan eh, kami na ho magpapiyansa ng AXIAS. Maawa-awa naman. Kaya nitong biyernes, agad namang napiyansahan at napalaya ang tatlo. Papasalawan ho kami kay Sir Erwin Tulpo sa ginawa niyang pagtulong sa amin. Tatanawin ho namin utang na loob sa kanya ito ang ginawang pagtulong sa amin. Hindi dahil sa kanya, siguro nandito pa kami, hindi kami makalaya. Makakapagpagamot na rin daw sa wakas si Tatay Edgar. Ako po ay labis na nagpapasalamat na si Rerwin Tulpo. Ako po ay tuwang-tuwa dahil po napalaya ako. At po ay sobra-sobra talagang papasalamat ko po kay si Rerwin Tulpo. Kung maaari lang nandito sa yakapit ko say, sa pagpapasalamat po sa kanya. Pasalamat ako sa Asis Partilis. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nanindigan naman ng mga gwardiya na tuloy ang paghahabol nila sa kanilang ahensya para makansil ang lisensya nito dahil sa pagpapabaya sa kanila. Kasama si na Tom Anak, Tatnawal Azul, para sa Tutuktul Fua Update, GN Caluza, Radyo Pilipinas. Eh, walang ano man po, sabi uh, bilang kristyano ho, hindi ko naman ho maatim, ha? nahahayaan lang na makulong ho itong mga ito. Eh na nga yung sinasabi ko eh, ha? Ito yung mga, may mga batas tayo na baluktot pa sa baluktot. Kung ba't mo ikukulong yung gwardya na hinayar lang ng buang na may-ari daw kuno ng lupa, bakit mo ikukulong ito na hindi naman niya kaalam-alam, trabaho yung pinunta ng mga ito? Siyempre, oh, mag-ready kayo ha, meron kayong deployment, doon kayo i-deploy, magbantay kayo sa lupa ni Mr. So-and-so. Yun pala, si Mr. So-and-so magnanakaw is uh, kuan, land grabber. Eh, bakit kakasuhan itong pobre? Isang Ang dapat isang kinasuhan isang ng police ha, ay yung kumuha sa kanila. Hindi yung uh, kawawang gwardya na sumunod lang sa utos. Oh. Sus, Mario Sep. <laughs>